Okay, uh, we're going to read uh, three texts out of the scriptures this morning. Nous allons lire donc trois versets de la Bible ce uh, matin. Jeremiah chapter 29. Jérémie 29 pour commencer. Romans 8. Romains 8. And Ephesians chapter 2. Suivi de Ephésiens chapitre 2. And so 2. I invite you, those that are following in English, to follow along as Pastor Catherine reads our text in French. Nous allons tout lire en français, donc suivez si vous avez une Bible anglaise sous les yeux. Jérémie 29, 11. « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Ensuite, Romains 8, 28 à 30. « Nous savons, du reste, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. » afin que son fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, <coughs> excusez-moi, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Et finalement, Éphésiens 2, de 8 à 10. « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. » Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Merci, ma chérie. As the miracles increased, so did the popularity of Jesus. Tant que les miracles de Jésus augmentaient, sa popularité aussi. One particular day, when the crowd seemed to be pressing down upon him, He gave orders to his 12 to get a boat and take him to the other side of the Sea of Galilee. Un jour particulier, quand il était entouré de la foule, il a demandé à ses disciples de chercher une barque et monter pour traverser la mer de Galilée. So Jesus and the 12 got in the boat and they began the very familiar two-hour trek to the other side of the Sea of Galilee. C'est alors que Jésus, avec ses douze disciples, est monté dans la barque et ils ont commencé la traversée qui durait environ deux heures. No sooner had they left the shore than a violent wind arose from the western side of the lake. Peu après, un vent violent se lève de, 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 du, du rive ouest de la, du lac. The waves were breaking over the edge of the boat. Et les vagues devenaient de plus en plus grandes et the remplissaient la barque. Alors la barque se remplissait d'eau rapidement. Peter, an, an experienced fisherman, knew they were in trouble. Pierre, un pêcheur expérimenté, savait qu'ils étaient en danger. And they had to act quickly or they would all be lost. Et qu'ils étaient obligés d'agir rapidement, sinon ils se perdraient. You see, many an, an experienced fisherman knew that it was very ill-advised to venture across the sea during the autumn evenings. Vous voyez, les pêcheurs expérimentés savaient que c'était dangereux de traverser la nuit d'automne, cette mer. And so Peter began to bark out orders to bail the water out as fast as possible. Alors Pierre commence à donner des ordres d'écoper l'eau de la barque, de vider la barque de cette eau. Still the boat filled with water and Jesus continued to sleep in the stern. Pourtant, Jésus dormait. L'eau remplissait la barque et il continuait à dormir. Dormir. Though it was only an hour that passed, it seemed like an entire day. Une heure est passée, mais ça l'a semblé une journée entière. The men were spent. Les hommes étaient épuisés. And realizing there was little hope left. Et sachant qu'il y avait peu d'espoir, Peter gave the order to wake the master. Pierre a enfin ordonné aux autres de réveiller le maître. Jesus, Jesus he cried out. Il criait. Still, he slept. Pourtant, Jésus dormait encore. He seemed so peaceful. Il semblait si paisible. Oblivious dans la to the cold, biting water. Ignorant que l'eau remplissait la barque. That, can, that threatened their very lives. Et que cette tempête menaçait les vies. Jesus, they Jésus. cried out insistently. Encore une fois, ils ont insisté. He stirred slightly. Il a bougé légèrement. A small hint of anger began to arise within the heart of some of the disciples. Et là, un petit soupçon de colère commence à monter dans le cœur de certains. Doesn't he care if he lives or dies? Mais il ne se soucie pas de nous. Doesn't de he care if we die? Ou de notre mort, notre vie? 
Desperately, they tried a third time to arouse the master. Une troisième fois, ils ont essayé de réveiller le maître. Jesus, don't you care that we are perishing? Maître, ne t'inquiètes-tu pas que nous sommes en train de périr? At these words of biting accusation, Jesus awoke. À ces paroles d'accusatrice, Jésus se réveille. One of the disciples fell to his knees before Jesus and with a desperate voice cried out above the noise of the sea, We're going to die! Un de ses disciples tombé à genoux devant Jésus, criant, On va mourir! Jesus looked at the twelve with a touch of sadness in his eyes. Mais Jésus regardait les douze avec un peu de tristesse dans ses yeux. You of little faith, he said. Vous, les hommes de peu de foi. Why are you so afraid? Pourquoi avez-vous tant de peur? Then he rose to his feet, <coughs> faced the howling wind as though it were a demon. Jésus se lève, il confronte ce vent violent comme si c'était un démon. And he said, peace, cease. Et il dit, silence, tais-toi. The wind gave one last howl and stopped. Et le vent souffla une dernière fois, et c'est ça. The disciples were astonished. Et les disciples étaient tout étonnés. They thought to themselves first, how could anyone sleep peacefully during such a storm? Ils se demandent comment cela se fait que quelqu'un peut dormir paisiblement dans la tempête. Secondly, how could anyone have such confidence in God? that he would care not for his own well-being. Et deuxième, comment quelqu'un pourrait-il avoir une telle confiance en Dieu qui ne se soucie, soucie même pas de son propre être? And thirdly, how is it possible that a man can command the wind and the waves? Et troisième, qui peut ordonner au vent et aux vagues de cesser comme ça? As the sun broke through the clouds and began to shine upon them, enfin le soleil se lève et Perce les nuages. The disciples looked and noticed Et les disciples remarquent quelque chose. That the wind had blown them across the lake in half the time. Le vent les a fait traverser le lac dans la moitié du temps. And just as the boat touched the shore, two demon-possessed men came out of the tombs. Et au moment où la barque arrive aux rives, deux hommes possédés de démons they cried out. Tombeaux. We know who you are. Have you come here to torment us? Et il criait, mais nous savons qui tu es. Es-tu venu nous tourmenter? Jesus approached the two men, cast out the devils. Jésus s'est approché de ces hommes et il a chassé les démons. They went into a, a herd of pigs. Les démons se sont installés dans un troupeau de porcs. They ran off the cliff. Qui sont tombés de la falaise. And, and drowned in the water. Et qui se sont noyés dans l'eau. The disciples then realized. C'est à ce moment-là que les disciples so much, que cette tempête qui craignait tant had brought them to that shore just in time les a fait arriver au bon moment for the master to come out of the boat car c'est là que le maître est sorti de la barque the demons to come out of a man et il a banni les démons il a chassé les démons de ces hommes let me ask you a question laissez-moi vous poser une question what was the perfect plan of god quel était dans cette histoire le Plan parfait de Dieu. Was it to take a boat ride across the lake at the worst time possible? Est-ce que c'était bien de prendre la barque et traverser la mer au pire moment de la nuit? Was the perfect will of God the wind and the waves that threatened their lives? Est-ce que la volonté parfaite de Dieu était le vent et les vagues qui menaçaient Was it the will of God that the Son of God would go to sleep in the time of the disciples' greatest need? Est-ce que c'était la volonté de Dieu que le Fils de Dieu s'endorme au moment du plus grand besoin des disciples? Was it the will of God that Jesus would leave the Jewish people to go deliver a man from demons who was not even Jewish? Est-ce que c'était la volonté de Dieu que Jésus quitte le peuple juif pour traverser la mer et et, et délivrer un homme? Vous voyez, mes bien-aimés, il y a beaucoup de choses qui se passent dans nos vies they have huge impact. qui ont des impacts énormes. We don't know why they happen. Mais nous ne savons même pourquoi We don't know where ils arrivent. Ne, on ne sait pas où ça va nous amener. Et c'est pour cela que je veux vous parler aujourd'hui de la différence entre la foi et 
le fatalisme. So, Father, in the mighty name of Jesus, Père, maintenant, dans le nom puissant de Jésus, tu libères l'esprit de sagesse et de révélation sur ton peuple. Que tu parles à chaque heure qui écoute aujourd'hui. Que tu disperses les nuages de confusion et de désarroi. No direction in their life. Je prie pour ceux qui n'ont aucun sens de direction pour leur vie. Those that are just that feel like they're nothing more than victims blown around by life circumstances. Et pour ceux et celles qui se considèrent victimes ballottées de gauche à droite par les circonstances. Father, today speak to everyone. Aujourd'hui, Père, parle à chaque personne. I declare it now in the mighty name of Yeshua. Je déclare que on entendra ta voix au nom de Yeshua. Amen. Amen. And amen. Et amen. The dictionary defines fatalism as the belief that all events are set in advance by destiny. La définition du dictionnaire du mot fatalisme est la croyance que tout événement est déjà décidé in par le destin. Whatever will be will be. Ou que sera sera. Que sera sera. <laughs> Comme en espagnol. <laughs> okay, whatever happens Well, it must be the will of God. Quoi qui arrive, bon, ça doit être la volonté de Dieu. But the Bible defines faith as something completely different. Mais la Bible donne la définition totalement différente de la foi. The Bible defines faith as be as believing that something exists before God that is invisible to man. La foi est cette conviction que quelque chose existe devant Dieu qui demeure invisible devant l'homme. Faith believes that that thing that exists in heaven la foi croit que cette chose existe dans le ciel is just as real as if it existed on earth. Et cette chose est aussi réelle que comme si on le voyait sur la terre. And it's only a question of time before it is manifested on earth. Et donc c'est juste une question de temps avant de voir la manifestation de cette chose sur la terre. You know, as Christians, it's so easy to confuse the two. Mais en tant que chrétien, il est tellement facile de confondre les deux. Now, As people of the Word of God, Mais en tant que peuple de la parole de we Dieu, absolutely believe that God is sovereign. Nous croyons absolument que Dieu est souverain. God pas? knows all. Dieu connaît tout. God sees Dieu all. Dieu voit tout. And God rules in all. Et Dieu règne en tout. And though, so we believe that before all time comes to an end, the will of God will be accomplished. Et c'est ainsi que nous croyons qu'avant la fin des temps, toute la volonté de Dieu sera accomplie. Point. But when we talk about our personal destiny, Mais quand nous parlons plutôt de notre destinée personnelle, when we talk about the will of God for my life, quand je parle de la volonté de Dieu pour ma vie, does that mean there's only one perfect road? Et ça veut dire qu'il y a une seule route parfaite. The God in heaven established a road for me to walk on. Est-ce que c'est le fait que Dieu a établi une rue, une route pour, sur laquelle je dois marcher? That road is hidden to me. Cette route est pour l'instant cachée à My mes yeux. My job is to find out what that road is. Et mon boulot c'est découvrir cette route. And if I could speak in French for a moment. Et si je peux le dire en français. Malheur à moi. Woe unto me. If I don't find the right road. Et si je ne trouve pas la bonne route. Is that what it means? Mais est-ce que cela veut dire ça? When, when I pray, oh God, may your will be done on earth as it is in heaven. Quand je prie, oh Seigneur, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Does that mean that when I go to a restaurant? Est-ce que ça veut dire que quand je vais au restaurant? There's only one item that would be God's will. Il y a une seule chose sur le menu qui est la volonté de Dieu. And everything else is not God's will. For Et toutes les autres choses, toutes les autres choses ne sont pas la volonté de Dieu. Est-ce que ça signifie cela? When I go shopping to buy toothpaste. Ou quand je fais mes courses et je dois m'acheter de la dentifrice. Does it mean there's only one will of God for me regarding toothpaste? Est-ce que ça veut dire qu'il y a une seule volonté de Dieu pour moi concernant la marque de dentifrice? You see, when we talk about God's will for our life, what do we really mean? Vous voyez, quand nous parlons de la volonté de Dieu pour nos vies, qu'est-ce que cela veut dire? Now, if God has only one road for my life, si Dieu n'a qu'une seule route pour ma vie, un seul chemin, and my job 
is to figure out what that is. Et mon travail est de découvrir ce que c'est. And listen to me, for the vast majority of us Christians, that's what we believe. Et écoutez-moi, la majorité des chrétiens croient comme But ça. But what I'm going to show you today is that is fatalism, that's not faith. Mais ce que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est que c'est du fatalisme et pas la foi. Listen, if, if there's only one road that God made for you, si Dieu avait choisi une seule route pour ta vie, what happens then if you make a wrong turn? Qu'est-ce qui se passe si vous, vous prenez un virage, vous prenez une autre route? Does that mean that God's will is over for your life? Est-ce que ça veut dire que la volonté de Dieu est terminée pour ta vie? Does that mean that you're confined to a life outside of God's will? Est-ce que ça veut dire que vous êtes destiné à vivre en dehors de la volonté de Dieu? What, what if you make a mistake? Et si vous faites une erreur? Or what if you commit a sin of some kind? Ou si vous péchez? That takes you completely away from the road you think you were called to walk. Qui vous éloignez de la route que vous pensez était sélectionnée par Dieu pour votre vie? Does it mean that you just have to accept that you're going to be put into the back of the train and the second class wagon? Est-ce que ça veut dire que vous devez accepter d'être un citoyen du ciel seconde classe? You see, if God only has one road, vous voyez, si Dieu n'a qu'une seule route pour does that mean vie, that it was God's will for coronavirus to kill hundreds of, mil- hundreds of thousands of people? Est-ce que ça veut dire que c'était la volonté de Dieu pour le COVID-19 de tuer des centaines de personnes? Was it God's will for the Islamic terrorists to attack Charlie Hebdo? The Catholic priests? La volonté de Dieu pour les terroristes islamiques d'attaquer Charlie Hebdo ou le Bataclan. Was it God's will for Hitler to murder 3 million Jews? Est-ce que c'était la volonté de Dieu pour Hitler de tuer 3 millions de Juifs? Was it God's will for Africans to be sold into slavery in America? Est-ce que c'était la volonté de Dieu pour les Africains d'être vendus en esclavage? Was it God's will for Christians to be to be burned alive by emperor nero just to light his gardens for his parties at night est-ce que c'était la volonté de dieu pour les chrétiens d'être brûlés vifs par l'empereur nero pour illuminer was son it, jardin was it god's will for herod to order the the murder of of every child under two years old around the birth of christ est-ce que c'était la volonté de dieu pour hérode de tuer tout enfant qui avait moins de 10 ans À l'époque de la what about the 14 year old girl who was raped? Ans. Ou cette fille, cette jeune fille qui s'est fait violer. The, the 10 year old child Ou who died of a ruptured brain aneurysm. L'enfant qui est décédé d'un anévrisme. A family of four on a camping trip washed away in a flash flood. Ou pour cette famille qui a perdu sa vie dans un déluge lors, leur, lors d'un camping. A precious sister in the church who dies of cancer. Ou pour une sœur précieuse dans l'église de mourir de cancer. Was that God's will? Est-ce que tout cela faisait partie de la volonté de Dieu? You see what I mean, beloved? See, when we believe that there's only one possible road that God designated in heaven. Vous voyez, si nous croyons qu'il y a une seule route possible que Dieu a choisi depuis see, le ciel. Not only does that put a, a, a spirit of slavery on us. Non seulement cela nous impose un esprit d'esclavage. And then we become controlled out of the fear of missing that road. Et c'est ainsi que nous sommes contrôlés par cette peur de rater la route. But it also robs us of the ability to believe God for miracles on a daily basis. Mais cette mentalité nous prive de cette capacité de croire Dieu pour des miracles tous les so jours. So are there any guarantees in scripture regarding my future? Y a-t-il des garanties dans les écritures concernant notre avenir, well, votre avenir, le mien? Very briefly, I want to look at three popular verses in the Bible. Brièvement, nous allons regarder trois versets dans la Bible, très connus, all of them are misinterpreted, mais souvent mal interprétés. And all of them are misapplied in our lives. Et souvent mal appliqués dans nos vies. All right, let's look at the first one, Jeremiah chapter 29. On va revoir donc Jérémie 29, 11. And I hear Christians quote this verse all the time. Et je connais des chrétiens qui citent ce verset tout le temps. As, as if to prove, yes, God has a plan for my life. Comme s'ils si doivent se convaincre, oui, Dieu a un plan pour ma vie. I don't know what it is. Je ne sais même pas ce que c'est, mais... And I've been asking him to reveal it. 
Et je lui demande de le révéler, mais I still don't know what it is. je ne sais toujours pas que ce sont ses projets. Jeremiah says he has one. Mais Jérémie me dit qu'il a des projets pour moi. Voilà. Now, let's look at Jeremiah 29, 11. Regardons cela de plus près. Okay, can we read that again, Catherine? On va le relire en français, Jérémie 29, 11, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur afin de vous donner un avenir et de l'espérance. OK, now that word, project. Alors, le mot projet ou plan. Uh, in most English translations, it's, it's the word plan. Souvent en anglais, c'est un plan. En français, c'est plutôt projet. That would certainly indicate that God has actually a plan for my life. Ce qui nous fait croire que Dieu a effectivement un plan pour ma vie. But the Hebrew word, that's not what it says. Mais en hébreu, c'est pas ça le mot. The Hebrew word really means an intention. Le mot veut dire une intention. A desire of the heart. Ou un désir du cœur. A thought. Ou une pensée plutôt. It would be like saying to your child before they go off to school in the morning. C'est comme si on disait à son enfant avant son départ à l'école. I want you to stay safe. Je veux que tu restes en sécurité. I want you to get a good note on your Je exam. Je veux que tu obtiennes des bonnes notes. You're expressing your intention. Tu exprimes ton intention. It doesn't mean that as a parent you're going to go to school with your child and take the test in their place. Ça veut pas dire en tant que parent que tu vas à l'école avec ton enfant et tu prends l'examen à sa okay. place. It doesn't mean that if your child doesn't study at all. Et ça veut pas dire non plus que si ton enfant ne travaille pas. That you're going to whisper all the right answers in their ear. Que tu vas lui fournir en chuchotant toutes les bonnes réponses. Because it was your will for them to get a good grade. Parce que c'était ta volonté pour cet enfant d'avoir une bonne note. Now listen, folks, that's not what Jeremiah 29:11 means. Non, c'est pas du tout ça dont parle God Jérémie. is expressing his heart for Israel. Dieu est en train d'exprimer son cœur okay. pour Israël. Okay, and let's not forget. It was only a few years after this word. N'oublions pas, c'était quelques seulement quelques années après cette parole. That Jerusalem was devastated by the Babylonians. Que Jérusalem était dévastée par les Babyloniens. The temple was destroyed. Et que le temple a été détruit. And all of the people were carried into captivity. Et tous les gens étaient emportés en captivité. Hello peace. Voilà la paix. Hello prosperity. Voilà la prospérité. You see, something really bad happened. Vous voyez, cette parole était suivie de quelque chose de terrible. And yet the people of God didn't forget the promise. Pourtant, le peuple de Dieu n'a pas oublié and la even promesse. Even though they were in captivity. Bien en captivité. Even though they were they were deprived of the presence of God in the temple. Malgré le manque d'un temple où il y avait la présence the de Jewish Dieu. Jewish people prospered in Babylon. Le peuple juif a prospéré à Babylone. Mm. Aha. Ephesians chapter 2 verse 8 here's another one. Maintenant un autre verset très connu en Éphésiens 2. So often misinterpreted. Mais souvent mal interprété. Can we read this? Uh, On va le lire à nouveau 8 à 10. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage ayant été créé en Christ Jésus pour de bonnes œuvres que Dieu a préparé d'avance afin que nous les pratiquions. Now, reading the Louis II translation, en lisant cette version Louis II, it's very easy to think that we were created by God. On peut facilement croire que on était créé par Dieu. And at the same time, he created works for us to do. Et qu'en même temps, il a créé des œuvres pour nous d'accomplir. That's what we would understand from this translation. La plupart de nous comprenons cela par cette traduction. Okay. Well, first off, the word, we are his workmanship. Premièrement, le mot, nous sommes son ouvrage. Literally is, is the word in Greek from which we get the word poem. En grec, le mot ouvrage est poema, ce qui veut dire poème. And it literally means a manufactured product. Ce qui veut dire un produit fabriqué, façonné, manufacturé. Okay, so... It is, we, we are a product Donc, of the works of God. Nous sommes le produit, si vous voulez, des œuvres de Dieu. So who is working? C'était qui qui travaillait, qui it produisait? Is, it is God who is working. C'est Dieu qui produit. And where is God working? Où ça? He's working on me. Il travaille sur moi. 
He's constructing me. Il me construit. I am the object of his good work. Je suis l'objet de ses bonnes œuvres. Now, now the word, the key word in verse 10 et le mot clé en verset 10. very small Greek word. C'est un tout petit mot en grec. All right, the, the word is epi, e p i. E p. Okay. Which has like a hundred different translations. Qui a 100 traductions différentes. And it really revolves, it, it devolves into the interpretation of the translator. Mais tout dépend de l'interprétation des traducteurs de la Bible. It's simply a word that, that relates cause and effect. Ce petit mot pour, en lui seconde, Think of it like a bridge. C'est l'association entre la cause et l'effet, comme It's un pont. you from point A to point B. Qui vous amène de point A à point B. Okay, so you can translate it as uh, being created for good work. On peut dire être créé pour des bonnes œuvres. Which is how Louis II understood it. Chose que Louis II l'a fait. But you can also translate it, we are created by good works. Mais nous pourrons également interpréter, nous sommes créés par des bonnes œuvres. And now suddenly you've changed completely coup, the meaning of that phrase. La signification de cette phrase change totalement. And I believe it's actually the second, not the first. Et je crois que c'est plutôt la deuxième définition. Et Because pas la it, it fits the whole concept of grace. Parce que cela correspond à cette notion de la grâce. We, we, we're not saved by working. Nous ne sommes pas sauvés par notre travail. So why would God save us in order to work? Alors pourquoi Dieu nous sauverait-il son peuple pour travailler? It doesn't Vous make voyez? any sense according to Paul's doctrine on grace. pas cohérent selon la doctrine But de what does Paul. make sense? Et ce qui est logique là-dedans. And perfect sense in this text. Et qui a du sens parfait dans ce texte. Is that texte. you and I are the work of God. Et ceci, vous et moi, uh, nous sommes l'ouvrage de Dieu. We are his le masterpiece. Ou le travail de Dieu, ou le chef d'œuvre de and Dieu. And he is working on you every single day of your life. Et il travaille sur vous tous les jours de votre vie. Hallelujah. Okay, Merci let's Seigneur. look at one more verse. Encore un dernier verset. Which again is often Encore misquoted. Romans souvent, chapter 8, verse 28. Mal interprété et mal cité. Romains 8, 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son fils, afin que son fils fût le premier né entre plusieurs frères. See, I hear a lot of people quote this verse and say, you see, Pastor, we are predestinated. Beaucoup de gens citent ce verset en disant, tu vois, Pastor, on est prédestiné. We're predestined to do certain things for God. Nous sommes prédestinés à faire certaines choses pour Dieu. All right, well, let's look at this very closely. Regardons cela de près. Okay, the word, uh, oops, I lost my place, sorry. Okay, first off, it says all things work together. Toutes choses concourent, ce mot-là, concourent. The word here literally means to cooperate. Ce mot concours veut dire coopérer. In other words, d'autres termes, all of the circumstances in your life, toutes les circonstances de votre vie, are cooperating together, sont en train de coopérer les uns with avec les the autres, graces of God. Avec les grâces de Dieu. Okay. When it says it's for your good, the word good means profit. Et quand c'est marqué au bien, ça veut dire au profit de. Okay, so in other words, d'autres termes, all of these circumstances in my life, toutes ces circonstances dans ma vie, are coordinating sont en train de se with the grace of God avec la grâce de Dieu. for my personal profit. Pour mon profit personnel. But who is he talking to? Mais il parle à qui dans ce passage? He's not talking to everybody. Il ne parle pas à tout le monde. He says exactly who he's talking to. Il précise bien qui il est son auditoire. He's talking to people who have two key elements in their life. Il, no, il veut souligner des personnes qui ont deux éléments clés dans leur vie. First element. Toute première. They love God with all their heart, ils soul, mind and strength. Aime Dieu de tout leur cœur, toute leur âme, toute leur force, toute leur pensée. Praise God. Listen, Merci it Seigneur. doesn't mean that if you're living a backslidden life. Ça veut pas dire que si vous vivez rétrogradé. Or you're living with sin in your life and enjoying it. Avec le péché, il est compromis dans votre vie. It doesn't mean that everything's going to work together for your personal profit. Ça veut pas dire que tout concourt à votre bien, mes amis. Hello. Vous êtes là? Okay, that's not what it means. 
Ça ne veut pas dire ça. Doesn't mean you can do anything you want. Cela ne veut pas dire que vous pouvez faire ce que vous avez And envie de faire. Somehow. Et quelque part à la a fin de l'histoire, un Dieu souverain is going to cause you to win the lotto. va faire en sorte que vous gagnez le loto. That's not what it means. C'est pas du tout ça. I, he is talking specifically to people who non. love God with all their heart, mind, soul, and strength. Il s'adresse à des gens qui aiment le Seigneur, leur Dieu de tout leur cœur, tout leur âme. The second element they have. Deuxième élément. They live according to the calling of God. Les personnes qui vivent selon l'appel de Dieu. And I'm not talking about you called to be a pastor. Et je ne parle pas du fait d'être appelé être pasteur. Called to be an evangelist. Ou appelé évangélique. That's not what it's talking about. Il ne s'agit pas du tout de cela. Paul defines the word calling in the very next verse. Parce que Paul définit le mot appel dans le verset suivant. And the word calling means called to be changed into the image of Jesus. C'est un appel à être conformé à l'image de Jésus. He's not talking about the calling for your career. Il ne parle pas de votre carrière. He's not talking about a calling to about who you're going to marry. Il ne parle pas de votre futur conjoint. He's not talking about a calling about what country you're supposed to live in. Il ne parle pas de quel pays vous devez vivre. He's talking Dans about the, pays? the fact that you are predestined. Non, il est il parle du fait que vous êtes prédestiné à être transformé jour so après jour life, afin qu'avant la fin de votre vie, les gens ne peuvent même pas distinguer la différence entre vous et Jésus. That, my beloved, is the plan of God for your C'est ça, mes bien-aimés, le plan de Dieu Hallelujah. pour votre Amen. vie. And, and so, just, it's, why did God have the disciples get in that boat? Pourquoi est-ce que Dieu a voulu que les disciples montent dans la barque? And we'll close with this. Et on va clôturer avec cela. Why did they have to go across that sea? Pourquoi fallait-il traverser la mer? <laughs> Do you realize that the entire time that they were facing westward? Est-ce que vous réalisez que tout le temps qu'ils se dirigeaient vers l'ouest? Because that's the direction the storm was coming from. C'est de l'ouest d'où venait la tempête. The wind was blowing from the west. Le vent venait de l'ouest. So which direction was the boat moving? Alors, la barque se dirigeait dans quelle direction? East. Forcément, vers l'est. But as long le as, le as the, the long as the disciples were looking westward. Mais tant que les disciples regardaient l'ouest. See, they were locked into this question of fatalism. Ils étaient bloqués dans cette question, cette question de fatalisme. Why did God let this storm come? Pourquoi Dieu a permis cette tempête? Why did Jesus tell us to get in this boat right now? Pourquoi Jésus nous a dit de monter dans la barque maintenant? Why? 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 Pourquoi? Why? Pourquoi? Why? Pourquoi? Why? Pourquoi? Why? Pourquoi? Why? Pourquoi? Why do I have to suffer right now? Pourquoi faut-il souffrir maintenant? Why am I working so hard and it seems like God fell asleep? Pourquoi je dois travailler si dur et Dieu, Jésus dort? Doesn't he see how hard we're working? Ne voit-il pas combien je travaille? Doesn't he see how much we're suffering? Ne voit-il pas combien nous souffrons? Doesn't he care? Ne se soucie-t-il pas de nous? And you know, as long as they were facing westward, tant qu'ils regardaient vers l'ouest, they couldn't see where they were going. Ils ne pouvaient voir, pas voir leur destination. You see, beloved, we're all focused on this storm today. Nous sommes tous focalisés sur la tempête. And some Christians are so focused on the storm. Et certains chrétiens sont tellement focalisés, fixés sur la you know, tempête. They, they just hope that it ends one day qu'il prie simplement que ça s'arrête un jour. And we can get back to Et on peut retourner en arrière vers Capernaum. Think with me just for a moment before I close. Pensez, réfléchissez à Jesus was sleeping. Jésus dormait. Where did the boat end up? Et la barque, elle a terminé où? Well, it ended up in a land where there were tombs, cemetery. Elle a terminé dans une région où il y avait des tombeaux, une cimetière quoi. Two very well-known characters, they were demon-possessed men. They had a very, very great uh, reputation. Et deux hommes possédaient des démons renommés dans la région. Steep cliffs. Il y avait des falaises, de toute évidence. And a bunch of pigs. Et un troupeau de cochons. Do you think Peter would have gone there on his own volition? Pensez-vous? que Pierre se dirigerait dans ce, vers cette région de sa propre volonté. I don't think so. Non, je ne crois pas. I don't think so. Je ne crois pas du tout. So God allowed a storm. Alors, Dieu a permis une tempête 
to blow Jesus' whole team. De se lever et de souffler pour emmener in they never would have gone. Jésus et toute son équipe dans une direction qu'ils n'auraient pas choisi pour eux-mêmes. Parfois, mes bien-aimés, il faut tourner le dos au problème to see in which et regarder la bonne the direction wind is blowing you. pour voir où le vent veut vous amener. Let's pray. Prions ensemble. Father in heaven, we know that you are a good God. Père au ciel, nous savons que tu es un Dieu. And I pray for all of my beloved Lord who are really struggling during this time. Je prie pour mes bien-aimés maintenant, surtout ceux qui souffrent. Maybe they've lost their jobs. Peut-être ils ont perdu leur travail. Uh, maybe they're they're having marital problems. Peut-être ils vivent des problèmes de couple. Uh, maybe they're struggling with depression. Peut-être ils luttent contre la dépression. Uh, Lord, but you know exactly what the problems are. Seigneur, tu connais exactement que sont les problèmes. And I pray, continuent. Father, today that you would do a miracle. Alors je prie que tu fasses un miracle. Hallelujah! And I'm not even asking you right now to to, to stop the wind and the waves. We'll je do that later. Je te demande même pas, Seigneur, d'arrêter le vent et les vagues. On fera ça plus tard. I'm asking you, Lord, to help them je turn in the other direction. Je te demande simplement d'aider ces personnes à se tourner dans l'autre sens. And by the grace of the Lord, et par ta grâce, Seigneur, perceive where their boat is heading. Que chacun puisse percevoir la direction Because de la Because you have part. a mission in all of this. Car tu as une mission Hallelujah. pour chacun. Amen. You've got a Amen. mission with all of tu this. Tu as une mission pour chacun. And it is not to leave us at the bottom of the ocean. Cette mission n'est pas de nous faire noyer au Hallelujah. fond de l'océan. Hallelujah. Father, even though this is a time of struggle for your church worldwide. Et même si c'est un temps difficile pour ton église mondiale. Lord, I declare this is not a thing that will leave the church at the bottom of the ocean of humanity. Je déclare que ces circonstances ne laisseront pas l'église au, au fin fond de l'océan de l'humanité. The Lord, you are using this current situation tu utilises cette situation actuelle to move your church in a direction otherwise it would not have gone. Pour amener ton église là où elle n'aurait pas choisi d'aller d'elle-même. Mm. And Father, today in the mighty name of Jesus. Père Céleste, aujourd'hui uh -uh. au nom puissant de Jésus. You move us out of fatalism. Tu nous fais sortir du fatalisme. And you bring us into the spirit of faith. Et tu nous fais rentrer dans l'esprit de foi. In the mighty name of Jesus. Dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus. Amen. Amen. And amen. Et amen. 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 Hallelujah. Amen. Well, praise God. Que Dieu soit loué. I don't know about you. I'm so inspired by this message. Je sais pas pour vous, mais moi je suis vraiment inspiré par ce message. So just want to remind you again two things before Pastor Robin, Pastor Catherine, and Pastor Jean-Pierre also will join us. Alors avant que Pasteur Robert, Pasteur Catherine, Pasteur Jean-Pierre nous rejoignent, je veux vous rappeler deux choses. Don't forget if you have any question, just put it on the chat. N'oubliez pas de mettre vos questions sur le chat. And also about the prayer room. Et aussi au sujet de la chambre de prière. That we're gonna have via Zoom. Euh, vous pouvez y avoir accès via Zoom. You can connect, you know, till 11:13. Uh, vous pouvez vous y connecter à euh, 11h30. And also remind you that. The people who are praying uh, at church normally, there will be those people going to pray with you. Et vous dire aussi que les personnes qui vont prier pour vous, ce sont des personnes qui prient en général à l'église. So don't worry, everything will be confidential. Alors, ne vous inquiétez pas, toutes choses ser seront confidentielles. Well, Pastor Robert is here. Alors, Pastor Robert nous a rejoint. Wow, thank you, Pastor Robert. Merci, Pastor Robert. Hallelujah. Hallelujah. I don't know about you, I, 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 really, I really believe it was a message from the heart of God. Je crois que ton message vient directement du cœur de Dieu. Amen. And, and we hope that we have questions. Et j'espère qu'on va recevoir des questions de Be votre part. Because I have questions. Parce oh. que moi-même, j'ai plein de questions à te poser. So we're going to wait till uh, Pastor Jean-Pierre and Catherine are going to join us. Alors, le Pastor Jean-Pierre et Catherine vont s'installer. And then we're going to go. Praise God. Et après, God. on va regarder ces questions de près. Those of you at home, et pour vous qui êtes à la maison, Send your questions. envoyez les questions. Par Amen. Amen. Nous vous attendons. Well, well, good morning, Pastor Jean-Pierre. Bonjour, Pastor Jean-Pierre. Tu vas bien? Amen. Alléluia. I believe we're going to have a great time here with, 
with those question yeah. time. Amen. Je pense que nous allons vraiment aborder ces questions et apprendre Amen. beaucoup de choses. I even believe, Pastor Robert, that God going to deliver some of them. I, yeah. Je crois même, Robert, que le Seigneur va délivrer certaines personnes. So, without waiting, so we're going to ask Pastor Jean-Pierre, do we have any question? Uh, pour l'instant, je n'ai pas de question de la part des internautes. Pour l'instant, il y a... Uh, for the time being, there are no questions coming in, so we're waiting for you to respond. Mais j'ai une question pour, pour toi, Pastor Robert. Oh. But I have a question for you, Pastor Robert. Donc, okay. si j'ai bien compris le message, If I understood your message correctly, tu dis qu'il n'y a pas de destinée précise pour, uh, pour nous. Ah. You said that there is not a specific destiny for people. OK. Uh, merci pour la question. Merci pour la question. Si, il y a une destinée. Yes, there is a specific destiny for each okay. one of us. Mais la destinée particulière, c'est d'être conformé à l'image de Jésus. But the destiny is to be conformed into the image of Jesus himself. Okay. Maintenant, on n'a pas tort de demander, Seigneur, euh, j'ai une possibilité de travailler euh, comme médecin, comme banquier, comme autre chose. But it wouldn't be wrong to say, Lord, here I have a possibility to work as a doctor or a banker or whatever. Qu'est-ce que tu veux pour moi? What do you want for my life? J'aimerais simplement vous dire que c'est beaucoup plus une question qu'est-ce que toi tu veux pour toi. But it also, it's more of a question of you asking yourself, what do you want? Amen. Parce que si, si, si tous les chemins peuvent euh, t'amener vers la, de, la, la destinée qui est l'image de Jésus, donc tous les chemins sont bons. Because if every possible route could take you to your ultimate destiny, destiny, which is to be more like Jesus, every route is a good route, road to take. Amen. Donc, il y a une destination. So there is a destination. Mais la destination n'a pas quelque chose par rapport à, au monde matériel. But your destination is not related to the things in this material okay. world. La destination, c'est par rapport à l'image que Dieu fabrique en toi l'image de Jésus. Your ultimate destination is the image of Jesus being produced on the inside. Amen. Amen. Est-ce que ça répond à la question? Does that answer your question? Tout à fait. Tout à fait. Donc, pour ainsi dire, Pasteur Robert, si on, on, on écoute la pensée que tu as développée, so if we listen to the thought that you developed in your sharing, so est-ce que nous pourrons dire aux membres du corps de Christ que, en fait, l'œuvre se cache dans l'identité? Is it possible to say to members of the body of Christ that the work of God is actually hidden in their identity? Parce que j'en suis sûr qu'il y en a beaucoup qui nous écoutent ce matin. I'm sure many of you listening today. Peut-être qu'ils sont stressés, ils cherchent la face de Dieu. Perhaps some of you are stressed, you're seeking God. Ils prient, ils jeûnent, tu vois, ils. Euh, you're praying, you're fasting. Ils veulent vraiment faire la volonté de Dieu, tu vois. Because they're so intent about doing the will of God. Qu'est-ce que tu pourrais leur donner pour qu'ils déstressent dans un premier temps? <laughs> What could you say to them? First of all, to help them be less stressed. Et aussi pour rester focalisé sur la bonne chose. And also to oh. remain focused on what's mm. important. Yeah, excellent. Et, et je sais que ça, ça parle à beaucoup. I know this speaks to many people. Uh, um, et même, même, même si vous voulez, c'est quelque chose qui me, qui me travaille aussi. It's actually something that the Lord is working on in my own life. Um, combien de fois, combien d'années j'ai passé vraiment ma vie en disant, Seigneur, veux-tu que je mange des œufs ou des céréales ce matin? Many years I spent in my relationship with the Lord. Do you want me to eat eggs or cereal this morning? Um, tu vois, je, quand j'étais célibataire. Or for example, when I was still single. Euh, et je, je, je regardais tous les jeunes femmes de l'église. And I was looking at all the single sisters in my church. Et je me disais, mais Seigneur, est-ce que c'est celle-là? I would ask, is it that one there? Est-ce que c'est celle-là? Or is it that one there? J'espère que ce n'est pas celle-là. Oh, I hope it's not that one there. <laughs> no, I'm kidding, I'm kidding. Non, mais, mais vous voyez, mais Do you pour, understand? pour moi, c'est vraiment de l'esclavage. It's a type of slavery, in fact. Amen. C'est, c'est pas ça la vie que Dieu a destiné pour That's nous. not the life that God has destined for you. Et honnêtement, pour moi, c'est pas loin de l'islam. And you know, that's not far from a sort of Islamic de, de way of thinking. De percevoir Dieu comme un maître. 
to see God as the master seulement, of all, seulement comme un maître. only master, nothing else. Et, et qui dit, voilà, lève-toi, à telle et telle heure, fais ça, fais ça, God fais ça, fais ça. Get up at this time, do this, then do that, yeah. then do this. Mes amis, c'est de l'esclavage, ça. No, that is a type of slavery, is it not, my friends? Et friend? Jésus n'est pas mort à la croix. Now, Jesus did not die on the cross. Pour amener dans le royaume euh, une foule d'esclaves. To bring into his kingdom a whole crowd of slaves. Mais pourtant des fils et des filles. But sons and daughters. Et on s'assoit à table avec lui. We are seated at the table with him. Alléluia, comme, comme Dieu qui marche dans, 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 à la fin de l'après-midi dans le jardin d'Éden pour avoir un temps de communion avec Adam. In the same way that God walked in the Garden of Eden to have a time of fellowship with Adam and Eve. Donc, que tu tournes à gauche. So whether you turn to the left. Que tu tournes à droite. Or you turn to the right. Que tu marches tout droit. If you continue straight. Ou que tu ailles. Wherever you go, marche avec Dieu. Walk with the Lord. La, la volonté de Dieu c'est que tu marches avec lui. The will of God is for you to walk with the Lord. Amen. C'est pas gauche, droite, tout droit. C'est pas ça la volonté. Of direction, left or right. No. Amen. Parce que si jamais il y a un danger dans une de ces directions, if there is, for example, danger ahead of you, le fait que tu marches avec lui. Even through the danger, he wants you to walk with Là, him. Là, il va te dire, non, 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 ne va pas là-bas. But he can tell you, don't là, go là, that way. It's too dangerous. Don't take that route. Tu vois? Uh, mais tant que Dieu ne dise rien, but if he doesn't say anything et to il you, est avec toi, and if he's with you as you la take that route, que tu es dans sa volonté. be confident that you are walking in his will. Amen. Et ne laisse pas le diable te... te T'es branlé en te disant, « Oh, mais est-ce que vraiment, est-ce que c'est vraiment ça la volonté de Dieu? » And don't let the devil make you so stressed out, « Am I in the will of God or not? » Amen, amen. amen. Euh, je pense que tu as développé quelque chose pendant que tu parlais, au fait, euh, Pasteur Robert. As you were speaking, I think you developed something very important. Ça montre, au fait, les trois relations que Jésus expliqua à ses disciples. Mm. It was actually revealing three relationships that Jesus explained to his disciples. Il parle en tant que serviteur. First of all, he addressed them as servants. Ensuite, amis. Yeah. Then as friends. Et ensuite, ils vont dans l'ultime but, c'est entre frères et sœurs en tant que famille. Mm. And then the ultimate Excellent. goal was to make them a family. Je pense que ça résume bien ta, la pensée que ouais. tu, tu ramenais. And ouais. your sharing actually reflects those three mm. mentalities. Nous allons voir avant de... Peut-être Catherine aussi aura une question. Passage Jean-Pierre, tu auras une autre ben, question peut-être de la part. J'ai plusieurs questions de la part du chat. Il y en a une qui, euh, ben, qui me vient. Est-ce à dire que tous les problèmes de notre vie sont là parce que nous avançons dans la mauvaise direction. So my question is, are all the problems currently in my life present because I took the wrong direction? Yeah. Encore, c'est vraiment excellent et ça relève encore cette notion de fatalisme. This is an excellent question because it does underline yeah. this notion of fatalism. Donc, c'est ça le problème quand je crois qu'il n'y a qu'une seule et unique chemin. Here's the problem. When I believe there is only one way that is the right way to go and there is no other. Et si pour quelle raison que ce soit, je rate le chemin. And for whatever reason, I miss that road. Toutes les choses mauvaises qui arrivent dans ma vie, c'est le résultat. Automatically, I have to assume that every bad thing that happens in my life is the result of it. C'est du fatalisme, mes amis. That pas is the mentality we call fatalism. It's not faith. La foi dit because faith says this. Il y a du bien dans la vie comme il y a du mal dans la vie. There is good in the world, there is evil. Jésus qui dit il pleut sur le juste et l'injuste. Because the word of God says it rains on the righteous okay. and the unrighteous. Maintenant, parfois je fais des bêtises. Now, I have been known to make mistakes. Il est normal que je récolte un peu les conséquences. So, I will obviously experience the consequences of my mistakes. That's mais, normal. Mais je parle pas de ça. But that's not what I'm talking Je about parle today. Uh, de celui qui, qui vraiment de tout cœur cherche la volonté de Dieu. I am talking about the person who is sincerely seeking veut, the will of God. Qui persévère vraiment dans sa foi. Who is persevering in his faith. Mais moi, il y a de mauvaises choses qui arrivent. But still, something bad happens. Ok, comme la tempête. Like the storm for the disciples. Au milieu de la mer. In the middle of okay. the ocean, the sea. Dieu, il faut toujours croire que malgré les, les malheurs qui te tombent dessus, so, we need to believe that even if si tu aimes Dieu de tout ton cœur, Dieu est en train de te façonner à l'image de Jésus. And you understand that God is fashioning in you into the image of Jesus. Alléluia. Je, je vous donne un exemple. Let me give you an okay, example. La différence entre un ballon 
un ballon oh. jeu, non, un beach ball, like okay. a, un grand ballon avec lequel on, on joue sur la plage. Okay. Voilà. So imagine a beach ball. OK, qui est sur les vagues de mer. That's floating on the waves of the sea. Donc, le vent va le pousser où le vent veut. And the wind can push it wherever the wind wants to. Maintenant, pense un voilier. Now think about that compared to a sailboat. Un voilier va dans une direction, quelle que soit la direction du vent. Because the sailboat is able to go in a specific direction no matter how the wind is blowing. Parce que le capitaine, il sait comment tourner les voiles. The captain of the boat knows how to adjust the sails. Okay. Et ce ne serait pas peut-être dans une ligne droite. And they may not remain in a straight line. Il va falloir faire des zigzags. You might have to zigzag to reach his okay. destination. Mais il va toujours dans une direction. But he will always direct himself, direct the boat in one direction. Donc pour le chrétien aujourd'hui. Now for the Christian today. Qui est connecté au Saint Esprit. Connected to the Holy Spirit. Qui cherche Dieu. Seeking the will of God. Il utilise tous les malheurs amenés par le Covid. And using all of the things that have happened as a result of Covid, okay. for example. Les confinements. Including lockdown, baisse de travail, the work, tout, tous les problèmes. Every single Il s'en sert the Christian will use these things pour propulser sa vie dans la direction. To propel his life in the right direction. Alléluia. Même s'il si prend certains mouvements qu'il n'a pas anticipé auparavant. Even if he takes certain course that he didn't anticipate. Alléluia. Es-tu un ballon? So here's my question to you. Are you a beach Ou ball un voilier. or a sailboat? Belle image. Amen. Amen. Belle image. Amen. <laughs> Belle image en tout cas. <laughs> Belle image Very en tout cas. Very good illustration. Uh, Pastor Robert, c'est avant de, de, de... Catherine, avant de continuer, peut-être tu as une question pour Pastor Robert? Before we continue with Catherine? En fait, euh, c'est vrai que... Merci Pastor Robert pour euh, ton message et pour tous ces partages. C'est vrai que ça me fait penser à... Euh, Peut-être surtout au début de la conversion, on dit un plan A, un plan B. Euh, le, le, le plan B, moi, je, je me dis, est-ce que ça ne rejoint pas un petit peu le, le psaume 23 qui parle à un moment donné que Dieu nous restaure, il restaure notre âme, notre vie. Mais quand même, je me dis, il y a peut-être un moyen d'arriver directement au plan A. So, C'est vrai que tous nos partages, ça, tu as déjà répondu, mais... Quel conseil tu peux donner pour bah, éviter Parce que le, le plan B, je pense que c'est... Ouais. Oh, pardon, pas sûr. Just to summarize, you know, sometimes as young Christians, we think, well, there's plan A, but then maybe there's plan B. But if I look mm -hmm. at Psalm 23, and I see that the Lord is my shepherd, and he leads me, and he restores my soul, my question is, if I've been content to do plan B up until now, isn't there a way that I can go directly to plan A and know that I'm in the will of God oui, parce que le, le plan B, j'imagine que ça, ça, ça génère euh, des, des, des blessures, parce que forcément, dans un plan B, on implique d'autres personnes. Et puis même notre propre vie, parce que si euh, le psalmiste dit, bah, tu, à un moment donné, il a même dit, mais tu, tu restaures ma vie, tu restaures mon âme. Euh, bah, comment quand même faire pour euh, euh, déjà aller plus directement au plan A et comment dans le cas où on est dans le plan B tout, tout ce travail euh, so quel, quel conseil tu peux donner If I know that plan B causes hurt how can I avoid those hurt how can I end up in plan A the plan A of God mm -hmm. or come out of plan B and enter into plan A le, le... Pour moi, le problème avec cette notion de plan A, plan B, plan C, plan Z. Pour moi, le problème avec plan A, plan B, plan C, all the way to plan Z. En, if you encore wish. une fois, moi, moi, je retrouve cette notion du fatalisme It, là où il n'y a qu'un seul bon chemin de Dieu. It's more related to the notion of fatalism where we insist that there's only one et, right et, way et to do it. Si pour X raisons que ce soit, je rate le, le meilleur de Dieu. And, If for some reason I miss God's best for my life, je dois simplement me satisfaire avec le moins bien de Dieu. I just le have to be content with the second best. Le, le, mon problème c'est que je ne trouve pas ça dans la Bible. But the problem is I don't see that mentality in the Bible. Maintenant, je le croyais autrefois. I used okay. to believe that way when I was Et je le prêchais aussi. I even preached bon, about that. C'est impossible de trouver les anciens messages que j'ai donnés à l'église. <laughs> you guys oui, might mais, even be able to pasteur, find really old messages. Mais pasteur, il y a des années, t'as pas dit ça. And you'll say to me, Pastor Robert, a few years ago, you said it this way. Um, 
et, et, mais le problème, c'est que quand tu vois des gens, mais vraiment, euh, mais, mais je voyais trop de chrétiens dans une prison de doute et de peur. I encountered far too many Christians locked in this prison of doubt and fear. Je vous donne juste un exemple qui pour moi est, est parmi les plus stupéfiants dans la Bible. I'll give you one example which I found okay. to be one of the most et, et je vais les faire ça très courtement. I'll try to be brief. Mais, mais c'est une bonne illustration de ce que j'aimerais véhiculer aujourd'hui. Dieu, il a dit à Abraham de laisser toute sa famille derrière et d'aller dans un nouveau pays. God told Abraham, to leave his and go to a new Abraham désobéit. But Abraham il attend euh, jusqu'à la mort de son père. He waited for the death of his father before he Ensuite, left. il part. And then he left. Il désobéit une deuxième fois. But the second time, he also disobeyed. Il prend son neveu avec Because lui. He took his nephew Lot with him. OK. Ils arrivent, famine. So they get to the country where they're supposed to go and there's a famine. On peut dire, zut alors, il n'a pas eu le plan A. And at that point, we can say to ourselves, uh-oh, see, he didn't do plan A. Il descend en Égypte. So he goes down to Egypt. Quand il revient, il revient avec Agar. And when he comes back from Egypt, he's got this wife named Hagar. OK, encore un problème. So here we have another problem. Il se sépare avec son neveu. So finally he separates from his nephew. Lot habite dans la vallée à cette époque euh, la, 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 la terre la plus riche. And Lot finds himself in this very fertile, rich valley. Mais c'était aussi la vie de Sodome et Gomorrah. But it's the same place where we find the cities of Sodom and Gomorrah. On peut pas dire que Lot était vraiment le plan A de Dieu. We cannot say at that point that Lot was in God's plan A, can on est, on we? On est d'accord. Que Lot était complètement en dehors avec le chemin parfait de Dieu. With the perfect will of God, here we find Lot not in the perfect will. Il est impossible de voir que Lot, vivant à Sodome et Gomorrah, est dans le plan A de Dieu. It is impossible to say that Lot, living okay. in Sodom and Gomorrah, on est d'accord ici. Was in God's will. Okay, on est d'accord à la maison. If you're at home or okay. if you're in the room. Quand Abraham négocie avec Dieu pour le salut de Sodome et Gomorrhe. Now, when Abraham negotiates with God for the salvation of Sodom and Gomorrah, okay. Dieu, il envoie deux anges pour le sauver. God sends two angels to save him. OK, Lot, euh, je ne vais pas aller dans tous les détails, mais finalement, la femme de Lot, elle, elle regrettait tellement de quitter Sodome, elle était transformée en pilier de sel. But you remember the story when they left Sodom and Gomorrah, Lot's wife regretted it so much that she turned back and she was turned into a pillar of salt. Mon Dieu, tu peux pas avoir une, une histoire pire que ça dans la Bible. You can't see a story that ends up worse than this Mais one. Mais si, c'est encore pire. But it does get worse. Parce que les filles de, de Lot, the daughters of les Lot, deux filles, se disaient entre elles, et maintenant, c'est là qui va nous épouser maintenant. Now what are we going to do? Who are we going to marry? Et, et si on n'est pas marié, comment on va amener les enfants dans le monde? And if we're not married, how can we bring children into the world? Voilà une bonne idée. So, let's on va donner du euh, à boire à papa. We're going to give alcohol to our father. Et quand il est dans un autre état, on va coucher ch And chacune à sa fois we'll euh, à son tour avec avec we'll lui. Take turns sleeping with him. Comme ça, on aura au moins un enfant. That way, we can have children. Est-ce que vous pensez que ça, c'est le plan A de Dieu? Would you say that's pl God's plan A for those people? Ne peut pas être plus loin, mes amis. You can't be further from the truth. Mais l'un des fils, However, one of the sons, né de cette relation euh, inc de, euh, incestueuse, that was born, he was the fruit of this incestuous relationship, Moab, was named Moab. Il devient le père des Moabites. And he becomes the father of the tribe of Moabites. Des siècles Moabite. plus tard, une femme est née parmi les Moabites. And two centuries later, there is a woman born in the tribe of the Moabites. Qui s'appelle Ruth. Whose, her name is Ruth. Le même dans la Bible. The Ruth that Il you read about Il devient la grand-mère de David. Who becomes the grandmother of King David. C'est wow. à dire que le Messie. So, The Messiah, le sauveur du monde the savior of the world, vient par la semence de Ruth. Is actually a descendant of Ruth. Comment peut-on se dire que Lot n'était pas le chemin A de Dieu? So how can you say that what Lot went through ça le problème, was plan A? Quand je lis la Bible, the problem. When you read the Bible, je ne vois pas un plan A. I don't Identify. I can't see Les plan plans A B. or plan B. Je ne vois que plan Dieu. I just see God's plans. <laughs> C'est tout ce que je vois. 
Maintenant, ce qui est aussi vrai, et, et ça c'est très important, Now, this is important, la Bible en est claire, ce qu'un ce qu homme sème, il récolte. What a man sows, he will also reap. Un homme qui sème à sa chair récolte la corruption. And a man who sows to the flesh will reap Un homme corruption. qui sème à l'esprit récolte. La vie. But a man who, sem, who sows to the spirit will reap eternal Donc, life. Le plan de Dieu c'est que tu sèmes à l'esprit. So, what's God's plan that you would sow to the spirit? Ça c'est le plan de Dieu. That's God's plan. Tu fais comme tu veux. Do what you want. Si tu sèmes à ta chair, il va avoir des conséquences. If you sow to the flesh, you will experience the consequences. Mais dès que tu te repens, But as soon as you repent, tu reviens à Dieu. You come back to God. You let that go and tu rentres dans l'appel. Amen. Tu rentres dans l'appel de Romains 28. Euh, 8, 28 et 29. Of Romans 8, 28 et 29. Être conformé à l'image de Jésus. Alléluia. C'est toujours ça le plan de Dieu. That is always God's plan for you and me. Amen, amen. Mais désolé, c'est un petit peu long. It's a bit long pas... to answer your question. Mais j'espère que cela donne de la confiance à quelques-uns là. But I pray that it brings confidence to some of your hearts. Ben, c'est la raison pourquoi nous sommes là, Pastor Robert. That's vous... why we're here, Pastor Robert. Et euh, tu sais, à t'entendre nous parler. <rire> Je me dis que peut-être ceux qui sont là en train de nous écouter pour dire qu'ils ont bousillé leur vie, peut-être il n'est pas trop tard. Perhaps some of you are listening Amen. today and you're saying to yourself, I've ruined my whole life. It's not too late. Ce n'est jamais trop tard. It's never too late. Ce jamais trop tard. Never too late. Dieu peut faire plus dans, dans un an de ta vie. God can do more in one year of your life. Un an. In just one year. Une vie consacrée. Of a life that is consecrated Dieu to him. Dieu peut faire plus. He can do way more. Que, que dans la vie de quelqu'un qui est à 50%. In your life, then, in the life of Amen. someone who's only 50%. Mon ami, ce n'est jamais trop tard. Consecrated to the Lord. Ah, It's never too late. Gloire à Dieu. Je crois vraiment que c'est une parole de Dieu. I believe that's really a word from God. Avant de, de, de continuer, j'aimerais encourager pour ceux qui nous regardent, peut-être euh, au moment qu'on puisse, on est en train de, de vous parler. As we speak to you today, we just want to say this. Comme vous savez qu'il y a une chambre de prière via Zoom qui est disponible pour vous. We want to remind you that there is a prayer room available for you by Zoom. Ce sont des gens équipés, qualifiés pour prier avec vous. There is a whole team that has been trained and prepared and qualified to be available to you. Peut-être que ce moment précis où vous n'avez jamais entendu l'évangile, vous voulez donner votre vie à Jésus, c'est le moment de le faire. Perhaps you are ready to give your life 100% to Jesus. Now is the time to do that. Peut-être aussi vous vous êtes éloigné en entendant, écoutant Pasteur Robert, le message que Dieu a mis sur son cœur. Vous avez envie de courir dans les bras de Dieu. C'est le moment de le faire. And after listening to this Amen. message, maybe you have it on your heart to just run into the arms of Jesus. Amen. Now is the time to do that. Peut-être que vous avez besoin de prier pour la guérison, mais peu importe. Maybe you need prayer for healing, whatever the need is. Toute cette équipe est mobilisée pour prier avec vous. This team is ready to be able to pray with you. Connectez-vous, vous allez être accueillis à 11h30. Starting from 11.30, you can get connected to the Zoom. Comme vous savez, avec les connexions de, de Internet, tout ça, donc essayez de vous connecter plus tôt pour que vous puissiez être accueilli. And because it takes time to get connected, I encourage you to do so earlier than 11.30. N'oubliez pas, tout ce qui va être fait, ça restera en totale confidentialité. And don't forget, everything that is shared remains confidential. Parce que c'est les mêmes personnes qui priaient à l'hôtel le dimanche, ce sont ces mêmes personnes qui vont prier avec vous. The same team that used to pray here at the altar in this room on Sundays is available to pray for you by Zoom. Je vous encourage vivement, je sors de mon cœur que Dieu est en train de toucher les cœurs. I really believe the Holy Spirit is touching many of your hearts, so let me encourage you to get connected to the Zoom. Ne vous laissez pas envahir par la timidité ou la condamnation. Don't be held back by condemnation or fear or shyness. Le Saint-Esprit est un Dieu de conviction, non de condamnation. The Holy Spirit is a spirit of conviction and not condemnation. Et je crois que le Saint-Esprit est venu avant que l'année tourne vous donner une deuxième chance. And the Holy Spirit is here even before we get to 2021 to give you a second chance. C'est pas une troisième, quatrième, millième chance. Or maybe third chance, fourth chance, a thousand chance. Parce que Dieu est un Dieu de deuxième chance. Why? Yes. Because God yeah. is the God of the second chance. Alléluia. Parce que Jean-Pierre... Oui, j'ai. En fait, j'ai des questions de la part du chat et je pense que le que Pasteur Robert a, dé, a déjà répondu en partie. Mais j'avais peut-être une question qui euh, qui est une question un peu plus pratique. I have a question on a more practical level. Et je pense que pas mal d'entre nous, enfin, 
en ce qui me concerne, c'est, euh, je pense que la question, elle est, elle est réglée pour moi. C'est concernant euh, le choix d'un mari ou d'une femme. Moi, ouais, ça va, j'ai ce qu'il faut à la maison. Mais je crois qu'il y a des personnes dans, 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 dans le, qui nous regardent par Internet ou peut-être même dans l'Assemblée qui se pose cette question. Euh, Pasteur Robert, comment prier pour quelqu'un qui cherche une femme ou un mari, ou peut-être même un travail, une carrière. Donc, comment vraiment prier euh, de façon… Euh, quel serait le conseil que tu donnerais à, à quelqu'un qui vraiment cherche une direction par rapport à À force de t'entendre parler anglais, je ne sais pas si tu parles anglais. Écoutez, je… Une chose est sûre et certaine, quand tu, quand, euh, quand tu es trop émotionnel, One thing is certain. If you are too emotional about the question, euh, cela bloque la sensibilité à l'esprit. Okay. Surtout quand tu veux vraiment une chose en particulier, if you really, really want et tu cherches plutôt une approbation de Dieu, And you decide to go one way and you want God's approval. Tu ne connaîtrais jamais si vraiment c'est son choix ou non. You won't really know if it's his choice for your life or not. Alors, pour moi, que ce soit bien clair, je croyais autrefois que Dieu n'avait qu'une seule personne sur la planète destinée à me marier. Let me be clear. Before pour moi, I okay. used to believe that God has only one single person destined to marry me on et, this whole planet. Et à moi de trouver cette personne. And so it was up to me to find that person. Ou, ou de prier que Dieu amène la personne Or vers else, moi miraculeusement. Pray that God brings that person into my life miraculously. Okay. Uh, et malheur si la personne n'était pas d'accord. And woe unto me if the person doesn't agree with me. <laughs> hmm. Alors je fais comment? So what do I do now? Tu cherches à convaincre la personne que oui, si, 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 tu étais vraiment destiné pour moi. Do I try to convince the person? Yes. No, you're the one for me. No. Uh, vous voyez, alors, non, mes amis, c'est pas du tout ça. That's not how it works, my friends. C'est vraiment une tromperie. This is a Et encore une fois, on revient sur, sur la différence entre la foi et le fatalisme. And again, we see the difference between faith and fatalism. Okay. Um, Dieu n'est pas un, prog un, un programmateur informatique. God is not a programmer, a computer okay. programmer. Uh, il il n'est pas là en train de pousser les boutons, tirer les cordes. You know, he's not pushing vois. buttons and directing things, and plugging in cables. Son objectif pour ta vie, his objective for your life, c'est l'image de Christ. Is to see the image of Christ Comment developed. prier si tu es so, célibataire? How should you pray if you're single? Si, si tu commences vraiment à t'intéresser par rapport à un homme et tu es une femme. Or if you find yourself interested in a man or a woman. Ou tu es un homme et tu t'intéresses à une femme. Or vice versa. Parce que ça marche comme ça. It's always a man and a woman. Let's et be clear. Et pas autrement. And it's not doesn't work any other que way. Que ça soit bien clair. Ok. Donc comment faire? So how do you pray? Ne, ne pose pas la question. Est-ce que c'est la bonne personne pour moi? Don't ask this question. Ce n'est right pas la bonne question. That's not the way to ask the question. Tu peux poser la question, est-ce que je suis la bonne personne pour, pour elle? You can say to the Lord, am I the right person for that mm, pour lui. person? Him or mais, her? Mais même ça, pour au moins, c'est vraiment secondaire. But even that way of thinking is secondary. Je pense qu'il y a une meilleure question à poser. There's a better question you can ask. Est-ce que cette personne va m'amener plus proche de Jésus? Is marrying this person going to bring me closer to Jesus. Mm. Amen. There you go. Pourquoi? Parce que l'objectif de Dieu dans ta vie, c'est l'image de Jésus. Because the objective, God's objective in your life is to make you more like Jesus. C'est pas ton bonheur. It's not even your happiness. Bien évidemment, mais, mais il veut que tu sois dans le bonheur. But of course, he wants you to be happy. Mais je ne trouve nulle part que Dieu dit, je veux que tu sois heureux dans la vie. But God doesn't say in his word, I want you to be oui. happy in life, does he? Tu trouves pas. I don't find that in the word. Je te donnerai tout ce que tu veux pour que ta vie soit comblée. I'll give you everything your heart desires so that you're totally satisfied with life. Ah, il te donnera no. sa joie. He gives you his joy. Mais les chrétiens qui étaient persécutés à mort. But the Christians that were persecuted even unto death. 
Est-ce qu'on peut dire qu'ils étaient, ils menaient une vie comblée? Would you mm. say that they lived a very satisfying life? Mais est-ce qu'on peut dire, est-ce qu'ils ont glorifié Dieu avec leur mort? Or would you say that they glorified the Lord through their death? Est-ce qu'ils auront une récompense céleste et éternelle? And will they have an eternal reward for their suffering? Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Do you understand the difference? C'est pour ça que la, la question, est-ce que cette personne va m'amener plus proche mm. de Jésus? That's why this is the right question to ask. Is this person going to bring me closer to Jesus? Amen, amen. Ça, c'est un bon départ. That's a good starting point Alleluia. in any case. Wow, gloire à Dieu. Euh, juste avant qu'on commence à, à prier, Pasteur Robert, pendant que tu parlais concernant les couples, c'est vrai que c'est un sujet que je sais qui brûle dans le cœur de beaucoup pendant que tu parlais au frère. As you were speaking, I realized this whole question of marriage is something that burns in the heart of many people. En fait, je vais donner un témoignage. Je, je prêchais un jour à l'île Maurice et ce jour-là, c'était un culte familial dans l'église. I have a small testimony. One time, I was preaching in Mauritius and it was the family Sunday for that church. Et j'ai juste partagé le verset dans Genèse qui dit que Dieu n'a pas dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit célibataire. Elle a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ça, c'est un point très important. important yes. Peut-être que tu écoutes à la maison. <rire> tu sais, ce n'est pas un péché d'être célibataire. You know ce n'est pas un péché. Tu sais, des, des, des fois, on, on est pressé. Sometimes we're so much in a hurry to get married. Un jour, un homme sage m'a dit quelque chose que ça m'a vraiment travaillé. But I remember one time a wise man said something to me. Il m'a dit, écoute, si tu attends autant, c'est que dis-toi bien que Dieu est en train de préparer une belle œuvre pour toi. He said this to me. If you've been waiting so long, it's probably because God is pre preparing a wonderful work for you. Et le moment où j'ai arrêté de me focaliser dessus, and the minute I stopped focusing on what I did not have, et pouf, Vanessa était là. All of a sudden, Vanessa came into my life. Et tout ce temps-là, elle était là. But she was present all that time. I just didn't see it. Je pense qu'il y a un stress comme tu l'as bien véhiculé. Des fois, c'est des pressions culturelles, familiales même. And sometimes the stress comes from pressure from the culture for the fam from the family. Et même des collègues, je peux le, le dire. Or even your coworkers that keep teasing you. C'est pas un péché d'être célibataire. Listen to me. It's not a sin to be single. <laughs> Alléluia. Donc, on, Pasteur Robert, si tu veux vraiment commencer à nous conduire, je sens vraiment que, que Dieu va toucher les cœurs. Hormis ceux qui ont déjà rejoint la, la chambre de prière, euh, nous tous ici euh, présents, euh, Catherine, tout, tout le monde, chacun son tour, si vous sentez de votre cœur. Mais Pasteur Robert va commencer à, à nous conduire dans ce temps de prière. Gloire à Dieu. Alléluia. Ceux et celles qui sont à la maison, même ceux qui sont ici, ont fait de J'aimerais vraiment vous encourager de, de, de juste mettre le cœur dans une attitude de prière. I just invite you to place your heart in that attitude of prayer. Et, et sur, surtout, euh, dans, dans un premier temps, on va prier pour ceux qui sont euh, juste dans cette vallée de décision. First of all, we're going to be praying for those that find themselves in the valley of decision. Alleluia. C'est un, une journée de délivrance, une journée de salut pour toi. This is a day of salvation, this is the day of deliverance for you. Dieu va briser l'esclavage du fatalisme. And God is going to break that slavery of fatalism. Et, et, et dès qu'il brise les, les menottes, les chaînes. And as soon as he breaks the chains. Ah, hallelujah, je vois déjà que les chaînes tombent. I, I see them already starting to fall. Les chaînes tombent. They're starting to fall now. Si tu portais un fardeau terrible sur tes épaules. It's as though you're Ooh. carrying a heavy burden on your shoulders. Hallelujah. It's falling hallelujah. to the ground. Hallelujah, que ça... Quelque chose est arrivé dans ta vie, peut-être tu as pris une mauvaise, euh, un mauvais chemin. Something happened in your life, maybe you took the wrong way. Et tu vis dans, euh, sous un joug de culpabilité. And you are living under a yoke of guilt. Alléluia, je te dis au nom de Jésus. I tell you in the name of que Jesus. Que cette culpabilité n'est pas de Dieu. This guilt does not come from God. Et je brise. And I break it now. Break that yoke Jésus. in the name of Jesus ah, over your life. Qui, vous, vous êtes comme sous un esprit de perfectionnisme. I see others, you're sort of You are under a spirit of perfectionism. God is breaking that now off of your life and setting you free now. In the name of Jesus, you are free. 
Alléluia, Père, donne une révélation aujourd'hui. Give that revelation, à Father God. Chacun de mes amis, to every single one of my friends. Ils sont plus sur les They're not under the yoke. De l'esclavage. And the spirit of slavery. L'esclavage de, de, du fatalisme. Of fatalism. Le perfectionnisme. Perfectionism. Alléluia, non In the name de of Jesus. Jesus. Alléluia, ils vont tomber amoureux d'un Dieu rédempteur. They're going to fall in love with you, Lord, the God of redemption. Alléluia, Dieu rédempteur. A God of redemption. Il ne connaît pas la limite de sa grâce. There is no limit to your grace, Lord. Hallelujah. Tu restaures tout ce que le diable a volé. And the Lord, you restore the things that have been Hallelujah. stolen by the devil. A, tout ce qu'on a perdu, Seigneur. Everything that has been lost. Pour le fils prodigue ou la fille prodigue. For the prodigal son or the prodigal Hallelujah. daughter. Les restaurer et the restoration happens, Hallelujah. starts now. In Jesus' name, name. today, in Amen. Jesus' name. Amen. Amen. Seigneur, nous te remercions parce que tu es Dieu vivant et vrai. Et Seigneur, tu nous aimes tellement. Seigneur, je prie pour, toutes les, pour tous les frères et sœurs, tous les amis qui nous regardent par Internet. Pour ces personnes qui, qui, qui sont tellement sous le poids de la culpabilité, qui disent que j'ai tout gâché, j'ai été trop loin. Et Seigneur, tu nous as montré par ce message et par les divers échanges que tu es le Dieu de la restauration. You have showed us that you're the God of restoration. Seigneur, si tu as été capable de, de, de restaurer, Seigneur, la, la, la lignée des, des Moabites, If you are able to redeem even the descendants of the Moabites, à travers Ruth et à travers David, through Ruth and King David, à combien plus forte raison tu peux, tu peux euh, restaurer la vie des personnes qui se sentent vraiment euh, écrasées par le poids de la vie aujourd'hui et par le poids de leur, de leur faute. How much more, Lord, can you redeem the life of those that have been crushed under this weight of condemnation? Merci, Seigneur, parce que tu touches maintenant les cœurs et tu pardonnes. You're touching hearts right now. You're speaking to people. Tu restaures et tu You're repositionnes, restored. Seigneur. You're yeah. repositioning people. Tu repositionnes sur le chemin que tu, que tu as tracé, Père. And you're placing them on the Ce chemin de la transformation. Of transformation because that's Transformer, the Seigneur, pour, pour, être, pour que nous soyons vraiment cet, cet ouvrage que tu as de nous so devant tes yeux. Truly would be that workmanship of Christ. Et je proclame, Seigneur, que toutes les personnes qui nous regardent maintenant I proclaim now for every person connected, soient remplies de foi, be filled with faith, remplies de joie, filled with joy, que tu es le Dieu qui restaure You are the God who restores, et qu'il les place maintenant, Seigneur, and you're placing each one sur ce chemin on the path that you have, afin que cette, ce, ce but ultime de leur vie, qu'il soit transformé, transformé, soit manifesté dans le so nom de Jésus. So that your goal for their lives would be manifested, transformation Alleluia. into the image of Christ. Amen. Seigneur, nous te remercions pour cette grâce particulière que tu as libérée dans le cœur de chacun. Nous croyons, Seigneur, que tu es un Dieu de restauration. Tu es un Dieu de guérison. Seigneur, nous croyons que tu as enlevé la culpabilité et tu as mis l'assurance dans les cœurs ce matin. Et nous te remercions, Seigneur, que tu as enlevé la confusion et tu as mis la paix dans les cœurs ce matin. Et nous te remercions pour ceux qui tournaient en rond qu'aujourd'hui il y a une direction qui a été libérée dans leur cœur, dans leur vie. Et ceux qui étaient tenus captifs par les mensonges du diable que la vérité a tranché et les a libérés. J'ai cette impression que peut-être euh, tu es à la maison tu es en train de croire pour quelqu'un de ta famille ou un membre de ton peut-être ton époux ton épouse tes enfants ne perds pas courage Don't lose hope. Tu sais, la parole de Dieu dit que là où le péché abonde, la grâce surabonde. Et je crois de tout mon cœur que la grâce est en train de libérer dans ta maison ce matin. Et peut-être tu es ici aussi aujourd'hui. Tu as failli. 
Et Dieu te donne une deuxième chance. Failed, Et je veux que tu saisisses cette opportunité. Dieu n'a pas changé son plan, son idée pour toi, son projet pour toi. Tu sais, Dieu est le plus grand recycleur de la vie. God is the greatest recycler of life. Il prend des ordures pour faire des pierres précieuses. Uh -huh. takes oh, gloire à Dieu fresh Alors, gems. ne te décourage pas. Don't be discouraged. Ne te déprime pas. Don't get depressed. Hallelujah Oh, hallelujah Oh, Pasteur Robert, je sens vraiment que vraiment la grâce de Dieu est libérée dans les destinées ce matin. Je sens vraiment, vraiment, les, les destins sont en train d'être restitués ce matin. Recovered today. Oh, hallelujah. Seigneur, avant de, 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 de prier pour la bénédiction, de nous laisser comme le temps passe vite, Before praying the final blessing, vous savez, juste pour vous rappeler que rapidement, à 13h, nous allons pour notre toute première fois, nous allons avoir notre FAQ, foi aux questions à nos pasteurs qui seront là et nous allons parler sur un sujet qui, qui trotte dans le cœur de chacun. Just a quick reminder, at 1 o'clock today, on this channel, we will be having the... FAQ frequently asked questions for uh, our church family to be able to ask questions. So, donc, uh, une fois que vous vous déconnectez après notre prière de bénédiction, donc retrouvez-nous à 13h, ramenez vos questions. So, after you've disconnected following the prayer of blessing, come back to us at 1 o'clock. Et encore une fois, nous vous disons, nous faisons des gros bisous, nous vous disons joyeuses fêtes pour ceux qui sont à la maison et ceux qui sont là. Et je veux demander à Pasteur Jean-Pierre de nous bénir avec la bénédiction pour que nous puissions terminer le culte. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Seigneur, nous te remercions pour cette matinée. Thank you for this time together. Merci Seigneur pour ton regard sur chacun d'entre nous, sur chaque famille représentée ici et par Internet. Et Seigneur, je proclame une pleine bénédiction, Seigneur, I just sur chaque membre, now the greatest blessing of God dans le nom puissant de Jésus. Beloved children in the mighty Seigneur, je prie afin que chaque personne durant toute cette semaine soit puissamment béni, Seigneur. Mais bien plus que cela, que ta face brille sur chacun d'entre nous. Et qu'à notre tour, nous soyons une bénédiction pour notre génération. Dans le nom puissant de Jésus. Et tout le monde bien grand. Que Dieu vous bénisse.